。哎，点上点上，赶紧把蜡烛点上。好了，没事没事。这位姑娘，你们在干什么呢？秘密。哎，我说你们这帮孩子，太不像话了。哎，算算算，算了算了，都是孩子。老大哥汉子，怕黑怕成这样，真没羞。哎，呃，几位朋友，现在时间也不早了，东西也看过了，买卖的事情，明天再说吧。啊，那好，那我们就告辞了。好，好，好，呃，我送送你们。好，请，请。走吧。没事是吧？啊，没事，照顾一下啊。啊，去走。哎，别走。来，大叔。灯已经亮了，睁开眼睛吧。啊，没事了，不用管了啊。院子里养着狗，晚上又不灭灯，这么缺乏安全感，不会是做了什么亏心事吧？这不善呐。这几位师傅呀，学富才高，当真深不可测。哦，几位姑娘，能不能把你们的武器借我看看？谁说给咱们回去？等我回家以后再送你吧。好，好，好，好，好，好。他们这是干什么呢？他们在练功夫，你看，还能口吐白沫。啊，对对对，你看呀、啊，你看，个个吐白沫。哎呀，嗯，你们这儿太不舒服了，床上那么大个疙瘩，硌死我了，一晚上都没睡好。你这个小丫头片子，够金贵的啊，比你们家小姐还像小姐。你说谁呢？我们周家阔的那会儿，比你们徐家和丁家可有钱多了。那个时候，你们连细白面都不敢大口吃呢。放屁！我们丁家哪里不压过你们一头？若是你们周家真这么阔气，哎，会找你这个胖呆子当丫头？哼，我胖？你说谁胖呢？我,我就说你，小光，小光不行，说你怎么了？不好了，不好了，出人命了！正毒妇给人杀了！哎，等等我。大哥，我不是，我是，我是，我是，我是，我失血过多，没救了。尸体是谁发现的？是我，我就住他家隔壁。一大早起来，我看见正奴姑没有按时出摊，他家的狗还一直在叫。别看了，别看了，我就到他家来看看，究竟发生什么事了。没想到一看到他，他……这，这不就是正屠户收藏的青玉刀吗？凶手用这么名贵的宝物杀人，之后还没带走。看来肯定不是为财杀人，恐怕另有隐情。死者的死亡时间大约是在昨夜的子时之后。这把青玉刀并不锋利，也很脆弱，但是刀入胸口的位置十分准确。能有这样刀法的人，一定是个武林高手。会武，那就好办了
，姓徐的，看你人高马大，想必功夫应该不错吧？你这话什么意思？什么意思？你们没来之前，我们兄弟五个生活的相安无事，你们一来就死人，你敢说跟你们没有关系？现在人命关天，你岂能信口雌黄？别废话，捉他见官。嗯，走。有什么话到县衙再说。你们跟他是一伙的，当然帮着他说话。家的隔壁，那你昨天晚上有没有听到狗叫声啊？没有。这位姑娘说的有道理，那你觉得谁是凶手呢？门上的锁没有被破坏的痕迹。正屠户夜里从来不灭灯，院里又有狗把门。既然凶手不是破门而入。那就肯定是郑屠户自己开的门。按照他的性格，如果不是完全信任的人，又怎么会在半夜里开门呢？哎，姑娘，那你的意思是，熟人所为？很有可能。你们几个竟然亲如兄弟，那我问你，如果是你们几个进入这个院子，这些狗它会不会叫？你说的没错。如果是我们兄弟几个，因为跟郑屠户家的狗很熟，所以狗是一定不会叫的，就像现在这个样子。这样说来，凶手确实就在我们兄弟当中，不可能，绝对不可能。我们兄弟五人情同手足，绝对不可能做出这种事情的。十六年，金玉索命。这个字是拓在墙上的，看来凶手还是担心笔记会暴露自己的身份。十六年，完了，完了，来了，该来的还是来了。第十六年。这位大叔，请恕我直言，这件事情关系重大。你们若不坦诚说出这其中的奥秘，那真相便无法查出。嗯，不错。十六年前，到底发生了什么事情？昨天郑屠户狂呼厉鬼来了，到底又是什么原因呢？还请赐教。冤孽呀！郑大哥，这根本不是被人杀的，他是被冤鬼所杀。胡说八道什么呢？这世上哪来的冤鬼啊？真有！你给我闭嘴！有！哎，你你让他说嘛。这个胖子，不是生人杀的，也不是熟人杀的。莫非他真的是被鬼给给捅死的？放屁！这些人，你们算什么东西啊？就算这中间有什么隐情，轮得着你们问吗？你们是官家的人吗？再说了，你们神神秘秘的，自从你们来到这个镇上以后，这才发生了命案。所以，郑屠户的死，你们绝对逃脱不了任何干系。咱们走着瞧。好啊，那咱们就走着瞧。
这世上有很多事情，你越是躲着他，他越是追着你，往你费尽心思躲躲藏藏。我相信，终会有水落石出的那一天。年轻人来者不善呐，看样子咱们那档破事儿是隐藏不住了。这几天咱们必须抓紧一搏，若能成功，立马远走高飞。啊，对了，还有，你要不要这荣华富贵？我不管，但是我必须要警告你，如果你敢对外人说半点消息，我于老曹的为人你是清楚的，即使是亲兄弟，只要挡我的财路。我也一定要杀了他，知道吗？来，苏芳。哎，我跟你们说啊，我只要现在一想到身边有个杀人凶手，我就起鸡皮疙瘩。嗯。本来我就觉得咱们这次探宝有些蹊跷，现在又出了人命，越想越可疑。嗯，我也一直都觉得怪怪的，但就是想不明白。欧奇，你有什么办法吗？你们觉不觉得，于老曹的话其实挺有道理的？自从你们来到这个镇上以后，这才发生了命案，所以正屠户的死，你们绝对逃脱不了任何干系。和我们来的这几个朋友，好像也有事瞒着我们。他们三家，只有父亲辈相好，而他们三个谁都不认识谁，就因为一封请帖，就再次联手。但最可笑的是，这请帖是谁写的都不知道。对呀、啊，而且我觉得昨天看的那个青玉刀，虽然看起来比较名贵，可也不是什么无价之宝。这丁周徐三家，都派出了自家重要的人物出场。千里迢迢的来到这儿，他们所要找的东西，我觉得价值远远高于这四件宝物。说起来也奇怪，那五兄弟是十六年前来到这里的，而墙上的血书上写着“一十六年金玉索命”，而丁、徐、周三家呢，交情往来断绝，也恰恰是十六年前开始的。一十六年前应该发生过什么事情吧？哎呀，烦死了！他们到底有什么秘密也不能告诉我们？不行，我现在就去找徐宝阁去，他再给我打马虎眼，我跟他绝交。嗨，我跟你一起去。如果徐大哥不肯说的话，我们就去找丁玉郎那个呆瓜。嗯，走，走。欧奇，他们的性子怎么这么急啊？我们怎么办？也跟他们过去吗？他们既然去那头，我们就去这头。与老曹不好打交道，我们去问其他几个。嗯，好，走。怎么了，大少爷？我们这件事情好不容易才有了点眉目，你不会这时跑路吧？你要是这么怂的话，你爹非气死不可。你奶奶的！我爹怎么知道这趟还会出人命啊？我们不像你们徐家，人又穷命又硬，在三家里面就输我钱多人帅。若是让那个变态杀手给盯上了，那还了得！徐宝哥，哦，老苏，丁玉郎，上官师傅，谦虚的，你老实说，你把我当不当兄弟啊？当然当兄弟了，怎么了？这么大的火气啊？你们两个到底有什么事情瞒着我们呀？你们来这个鬼地方，除了买宝物之外，还有什么阴谋？还不赶快说清楚！啊，是，我是没有把全部的事情都告诉你，但这也是没有办法的事情。
这件事啊，是关系着我们三家兴衰的大事，能随便的透露出来吗？嗯。再说了，我已经说过，这次探宝是有危险的，让你别来，你非得跟着我来。丁一郎，还我请你吃五行神锅，你敢不告诉我？哎，哎呦，不敢，不敢，我实在是不敢。看看，看看，丁一郎都敢说了，你还敢不说？别逼我用刑、哦。丁少爷，敢问你，是不是要离开此地啊？是啊，周姑娘，这里发生了命案，男子汉大丈夫，能进能退，咱们都是生意人，讲究个趋利避害，犯不上为这点银子搭上自己的小命儿，你说是吧？丁少爷，本姑娘恳请你留下，解开十六年前的那桩血案。这，呃、丁少爷、呃，这个使不得。哎，周姑娘，你先坐，先坐啊，先坐。既然二位姑娘都是热心肠，也并无恶意，我愿将此行的目的坦诚相告。十六年前，我们周丁徐三家生意最如日中天的时候，那时正逢朝廷庆典，我们受朝廷托付，自南海采办，将一批宝物送往东京。这批珠宝件件都是无价之宝，三家一路小心谨慎，周密布局，力图确保万无一失。然而，严运河进入东平府境内，还是出事了。那时我还小，是我爹带我护卫保护，他们在黄泥岗遭遇一伙强人，遭了他们大错。我爹他们虽然全力抵抗，无奈对方武功高强，人中十众，最终还是被我们。我爹也因此身负重伤。不错，我们三家能够接手这批宝物，用的都是家财信誉做抵押。嗯。事发以后，我们徐家不止赔光了家底，而且江湖信誉也一落千丈。我爹主兵在闯，从此退出了镖局买卖。自此之后，江湖上就没了徐家镖局这块招牌。嗯，这件事情呢，我爹也跟我说起过。他说，在那批货里，我们丁家的股本虽然只有两成，却也几近破产，好长一段时间才得以恢复元气。但最惨的还是要数他们周家了，周家的股本足足有六成，想必打击的不轻。自那件事后，我们三家都一蹶不振，再加上天南地北相隔，也就失去了联系。那次押运，是由我们周家牙行主持。事发之后，朝廷震怒，不仅要我们赔偿损失，还要让我们给个交代。我爹只好变卖家产，大举举债，方才平息了这件事。不久后，我爹病故，我们周家没有子嗣，只有我一个姑娘。我娘苦心经营，将我养大。这些年，周家的生意起起伏伏，没有什么大的起色。当年欠下的债务。至今也没能还清，一批宝藏就把你们三家害得这么惨，这批宝藏该有多贵重啊！你们就没有查清楚强盗是谁吗？从我记事起，我们徐家就为此苦苦追查。只是，不光这伙强盗来历不明，劫走宝物之后就音信全无，就连这批宝物也变得无影无踪，正可谓是。如凭空消失了一般。我明白了，这次那封神秘的请柬来邀请你们买宝物，那那些宝物就跟你们丢的东西有关系了。不错，这四件宝物正属于十六年前我们丢失的那批宝物。我们三家苦苦追寻了这么多年
，终于有了这么一点线索。你说我们能放弃吗？所以我们一起来到这里，一求探个明白。那你们就不怕这五个兄弟就是抢走那批宝藏的那五个强盗？这样的话，那我们岂不是很危险吗？实不相瞒，我们来撤水镇之前已经做了调查，这五个兄弟啊，并非是强人，但是宝物从何而来，我们也不清楚。正因为是如此，我们没有说明来意，以免打草惊蛇。我们周家世代经商，以信誉为重。那次劫难以后，债主逼门，恶言相向，我爹因此重病不起。他临终前，唯一所恨的，就是我们周家没有儿子，负心无望。周姑娘。你和你娘这些年一定吃了很多苦吧，丁少爷、徐大哥，这次撤水镇之行，若能查清宝物的所在，我们三家便能一雪前耻，我也能告慰我爹的在天之灵。请二位大哥看在我们三家世代的交情上，帮小女子一个大忙吧。周姑娘，你放心，若不把此案查个水落石出。我绝不会离开撤水镇的，丁公子，你又如何？哎，既然姑娘不走，我也不走有人在家吗？有人吗？姑娘，别敲了，石头流不在家，上山踩石头去了。啊、哦，谢谢啊。哎，别客气。张二。哎，姑娘，张,张二不在家，上山采药去了。怎么也不在家呀？怎么老往山里跑啊？这有什么好奇怪的呀？这人家工作啊，白天不工作，干嘛去啊？哎，五兄弟的工作全在山里啊，这也太蹊跷了吧？没有啊，死了的那个正屠户，他总不能去山里杀猪吧？不对，什么不对？哎，你记不记得，正屠户家里的墙上有兽皮，证明他是个爱打猎的人。爱打猎？就证明他也会去山里喽。对了，你想想啊，那五兄弟偏偏来这种偏僻的地方住，一定不是偶然，肯定是有什么原因。我怀疑这个撤水镇藏有玄机，我要去证实一下。嗯。大叔，请问一下。镇子里的五兄弟，你刚看到他们了吗？呃，没看到，没看到。哎，对了，对不起啊，我想请问一下，您跟这镇上的五兄弟熟吗？熟，都是乡里乡亲的。那这个石头流，他每天去哪里采石头啊？去车水镇山里。哦，那肖木匠、正屠户跟药农。每天也去山里工作吗？对，每天都去。那就奇怪了，那边那个山里，难道就没有木头和草药了？有啊。不过听你们这么一说，我也觉得奇怪。他们五兄弟每天都去山里，而且是同一个方向。啊，谢谢大叔。啊，没事没事。谢谢大叔。我先走了啊。我想明白了，明白什么了？如果我推理的没错的话，这五兄弟十六年前选择在这里定居，应该是在找样东西
，而那东西一定是藏在这山里面。有点意思啊！哎，咱们赶紧告诉苏放和徐大哥吧。走。徐大哥说，十六年前丢失了一批宝藏，不知下落。郭启又推断，这十六年来五兄弟定居在这个地方，目的是为了找到撤水溪对岸的某种东西。这个宝藏它在哪儿呢？五兄弟要找到什么东西啊？哎，我说你们大家想一想，想一想行吗？哎，上官。是不是老天爷在发脑子的时候，你在睡觉，没领着？那批宝藏分明藏在河对岸的山里嘛。哼，哎，要是那边真藏了一堆宝藏的话，那我们要找的齿壁飞宝会不会也在那里面啊？哎，对了，听你这么一提，我倒是想起来，那批宝物里确实有一块挺大的玉璧。哎，真的呀？那就是了，我们一定要把那批宝物给找出来。哎哎，欧七师傅，你说咱们下一步该怎么办呢？要让那五兄弟透露宝藏的消息，不是那么容易的。他们中间就是样农张二最胆小怕事，要不是那个于老曹拦着，他肯定能说出点什么。嗯，起来。要不，我们单独去找药农张二，看能不能问出点线索。今天收获如何啊？是你们的。哎呀，找了十六年的东西都没有找到，今天怎么会找到呢？你说什么呢？我也不跟你绕弯子了，郑大哥被杀了，凶手摆明了不是图财，而是寻仇。如果你们再不把宝物的来龙去脉说清楚，别说不能给郑大哥报仇，到时候说不定连你自己的小命都不保。别问我，我不知道，我什么都不知道。别问我，张大叔。据我所知，你的那些宝物都是不义之财吧？十六年来，郑屠户夜夜不敢熄灯，精神焦虑。甚至都快崩溃了，张大叔，你也一样吧。人生短暂，你何必要为了不是自己的东西而那么痛苦呢？你你们都知道什么？我们什么都知道了。你们手中的宝物已经害得三个家庭家破人亡，难道你们几个也想变成这样吗？说什么都晚了，现在罪孽已经造成了，那宝物已经沾满了累累血迹。这大哥不是被人害的，是冤鬼来索命的，你知道吗？冤鬼来索命！保佑啊！保佑！保佑！张二，保佑！胡说八道什么呢？郑大哥死的太惨了，我受不了了，真的受不了了！阿弥陀佛。阿弥陀佛，保佑我吧，老天哪！我这兄弟从小便疑神疑鬼，你们跑来吓唬他干什么呀？啊！再说了，你们几个乳臭未干的黄毛丫头，凭什么来问我们？啊！苏芳，谁是黄毛丫头？谁是？啊、不说了，不说了，走走走走走。臭丫头，多粗暴呀！苏芳，苏芳，别打，苏芳，苏芳，别打了，走，走啊！这于
老曹，这么麻烦。哎，对了，郝家彤不是说过，杀郑赌部的凶手武功很高吗？你们说，会不会是他呀？很有可能，我们要小心一点。哎，你想什么呢？我只是在想。你说我们对这五兄弟的来历是一概不知，而对这个丁、周、徐三家的底细，更是什么都不知道了。为什么这么说？你们想想看，这三家如果说十六年都没有来往的话，那他们互相之间是不怎么熟悉的。如果他们中间有个人是伪装的话，那我们怎么会知道呢？郝家彤，你不要吓唬人啊！齐大哥回来了。周姑娘在啊。是不是探访那几个兄弟的行迹去了？对，可是到现在也没发现什么线索。不要着急，我相信是非公道，自有天意。嗯，谢谢。啊，周姑娘，对于丢失的那批宝物，我们徐家一定会给个说法的。那我先谢过徐大哥了。出什么事儿了？叫农张二死了。好。哎，大家让一下。张二是被人毒死的，死亡时间大约是昨日的丑时。看他的神色安然，凶手一定是在他常用的象牙碗中下了剧毒，在他不知道的情况下被毒死的。张二不是药农吗？他也会被毒死啊？有句老话叫做“医者不能自医”，这毒药无色无味。似乎这儿在死之前都没有察觉到，真可怕！啊，老乡们，进来几个人，把张二抬走吧，把草席裹上。啊，好，老乡们。哎，这，这可使不得啊！啊，没有什么使不得的。哎，来，哎，轻点啊！让一下，让一下，让一下。这象牙碗，不就是你们四件宝物之一吗？啊。姑娘，你说的对，这个碗啊，一直是由张二保管。你别看这个碗不起眼，可是据说它有滋养身体的作用，所以呢，张二一直用它沏茶喝水。没想到，却成了要他性命的利器了。这世上的凶杀案，无非是三种：为财、为情、为仇。凶手目的并不在宝物上，而且张二。还是光棍一个，那么很有可能是仇杀。连续两天出了两条人命，如果想尽快破案的话，你们兄弟必须要把宝物的来龙去脉交代清楚。你算什么东西啊？凭什么盘问我们？而且我们几个兄弟情同手足，绝对不是自己人下的手。我知道，凶手一定就在你们几个人当中。如果让我知道是谁，我一定会扒了他的皮，替张二和屠户报仇。你不必着急扒了别人的皮，你自己先说说，昨天你干什么去了？哼，关你什么事儿啊？凭什么回答你？凭什么？就凭这个。哎，这个
这是是是什么锅不快拆的？你们懂什么？出去出去！哎哎，快出去！走走走走走，快点走！哎，都跟我走！快走！哎呀！东平府令牌，你你是官差？我乃是东平府都头徐宝阁，此地发生了命案，你说我管都管不得呢。快走！这是乡里乡亲的，干嘛呀？这是啊！管差有什么了不起的？你既然知道徐大哥是官府的人，还不赶快从实招来？若敢违抗，徐爷一绳子把你给捆进官府去，看你招还是不招！我……我昨晚在家睡觉，哪儿也没去。哦，在家睡觉。怎么了，于老曹？你的肩膀好像受伤了。我晚上睡觉不踏实，从床上滚下来，摔伤的。于老曹，我看你还是说实话吧。你是不是昨天半夜出门被什么东西给打伤了？是啊，你就张了吧，张二是被你毒死的吧？不错，我昨天是去过张二家，可是张二他不是我杀的，凶手另有其人呢。凶手另有其人，那你说说，昨天到底发生了什么？是这样，昨天呢，我看见他们四个在张二家门口盘问张二，我看我那兄弟啊，被他们逼得心慌意乱。这眼看着就要说出我们兄弟的秘密啊！我在情急之下，便赶走了他们。到了晚上，我是越想越不放心，便决定上张二家找他好好谈谈，叮嘱他严守秘密。张二，张二，张二，谁？看到凶手跑了出去，我马上就追了上去。黑衣人轻功极好。当时我虽然离他距离很远，可是他击出的瓦片那是又准又狠。我闪避不及啊，便被击中了肩膀，也就没有办法再追下去了。这时候，我担心怕引起其他人的误会，也就再没有去张二家了，而是独自回家包扎了伤口。那，你看清楚黑衣人是谁了吗？没有，时间太过仓促。而且黑衣人又蒙着面，根本就看不清。用青玉刀杀死正屠户，又用象牙碗毒死药奴，那这杀手的动机是什么呢？不管怎么说，那四件宝物的来历，你们总该清楚吧？这，你们几个的底细，我早已调查清楚。你们五个本是沙门岛牢房的狱卒，你们手里的四件宝物和十六年前的一起劫案有关。如果你们说不清楚的话，那我就以劫匪的嫌疑捉拿你们。别别介，我们又不是强盗。于老曹，事到如今了，咱们就招了吧。十六年来，你们隐居于此，到底隐藏了什么秘密呢？你说的没错。我们确实在沙门岛当过狱卒。我们之所以定居在此，那是因为我知道你们所说的那批被劫走的宝藏，就藏在此处的山林之中。快点，快点啊！快点，快点，快点，快点！快！十六年前，我们在沙门岛当差。快点，快跑！那可是个非常凶险的地方。只要是到了那里啊，就基本上没有一个活着出来的。怎么办？这这这这这还用问吗？弄死他！扔海里，喂鱼吧，动手啊！来来来来来，快点，快点，才走！哎哎，快点！后面的快点！哎，是。哎，我知道，我知道。
，水浒里的卢俊义就是被刺配到沙门岛的。还有啊，在《宋史》里也有记载。哎，行了行了，书呆子，你还是坐下吧，啊。当时的犯人里，有一伙强盗，这伙强盗有三十六个人，为首的。醒之后就不必相送。